Rodrick Nabe, mwanzilishi wa Road to Success Initiative, lakini pia uh, mzungumzaji, mwandaji wa matukio event organizer na mwanzilishi wa Tanzania Institute of Public Speaking. Leo nimefurahi kuja jitambue forum uh, na kuzungumzia personal development kwa sababu naamini kwamba ukijitambua mambo mengine yatafata. Mafanikio unayotaka yote however uh, much uh, however big your success is is a however big you want that success to be lazima ujue uwezo wako lazima ujue una nguvu gani lazima ujue uh, nguvu utakayotumia kufikia yale mafanikio sasa hayo yote tunayazungumza kwenye personal development au maendeleo binafsi na mara nyingi nikiwa nazungumzia maendeleo binafsi nawaambiaga watu kwamba neno rahisi la, ku, la, la kujua maendeleo binafsi ni kujitambua. Umewahi kusikia watu ambao wanasema huyu jamaa hajitambui, anaongea vitu ambavyo vinaonyesha kwamba yeye hajitambui. Lakini uh, naomba tuchukue uh, hizi hatua tatu ambazo zinaweza zikakusaidia uh, kujua kuhusu personal development au maendeleo binafsi. Hatua ya kwanza ili ujue kwamba unatakiwa kujitambua au namna ya kujitambua. Kitu cha kwanza ni kujua nguvu yako strength yako una nguvu gani lakini pia kujua madhaifu yako weaknesses zako kwa hiyo ukishajua kwamba mimi nguvu yangu uh, ipo kwenye kuandika au nguvu yangu ipo kwenye kusoma nguvu yangu ipo kwenye kuongea nguvu yangu ipo kwenye miguu kama Cristiano Ronaldo au nguvu yangu ipo kwenye kusikiliza maybe unaweza kawa kansela mzuri lakini kama unajua nguvu yako ipo kwenye kuwa, uh, kuongea you can become a very good public speaker unaweza ukawa mzungumzaji mzuri sana lakini kama unajua kwamba nguvu yako iko kwenye kuchekesha that means unaweza ukawa comedian mzuri sana so hatua ya kwanza ni kutambua uwezo wako kitu ambacho unaweza ukakifanya vizuri zaidi kuliko watu wengine sasa tukiongelea kitu ambacho unakifanya vizuri zaidi inaweza kupelekea kwenye talent au kwenye kipaji na kipaji tunavyojua it, it comes naturally hatufundishwi uh, kuna watu wengi ambao wanapata shida ya kutofautisha kipaji na ujuzi talent and skills skills unaweza kazipata uh, nje ya darasa lakini lazima ujifunze kutoka kwa mtu mwingine but when it comes to talent ikija kwenye kipaji kipaji is something that is natural ni kitu ambacho kinatoka kwa Mungu kama unaamini una, una kwamba Mungu yupo uh, lakini lazima ujue kwamba ukisha kuwa na kipaji haitoshi kipaji peke yake haitoshi lazima ukinowe ujue namna ya kufanya hicho kipaji kikuingizie hela ujue namna ya kufanya hicho kipaji uwe bora zaidi kuliko wengine ambao wana kipaji kama wewe dunia hii kuna wachezaji wengi sana wa mpira lakini Cristiano Ronaldo, Lion Messi, Gi Ronaldinho na watu wengine wanafanya mazoezi zaidi ili waweze kunoa kipaji chao. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kugundua uwezo wako. Where is your strength? Where is your weakness? Kwa sababu watu wengine wakijua udhaifu wako, watautumia huo udhaifu wako ili kuweze kudidimia usifikie malengo yako. Lakini hatua ya pili ni kugundua mazingira yako. Sasa kwenye mazingira au environment mimi mara nyingi na natumia R3. R ya kwanza ni relationship, lazima ujue mahusiano yako, watu ambao unahusiana nao, ndugu, marafiki, jamaa, majirani, uh, business partners, ni watu wa aina gani? Kwa hiyo hapo ndo tunarudi kwenye kwenye phone book yako. Ya, inabidi uangalie kwamba unahusiana na watu wa aina gani ukiangalia kwenye namba zako kumi za mwisho ulizopiga au message zako kumi za mwisho hao watu kumi wa mwisho wana uwezo gani wana, wana level gani ya mafanikio hao ndo, ndo hiyo ndo network yako tumewahi kusikia mtu anasema kwamba ukiambatana na wezi watano kuna uwezekano kwamba na wewe unaweza kawa mwizi wa sita ukiambatana na watu wanne waliofanikiwa inawezekana 
wewe ukawa mtu wa tano aliyefanikiwa. Kwa hiyo watu ambao unahusiana nao ni muhimu sana. Lakini ara ya pili ambayo mimi naita reasons. Kwa nini unataka mafanikio unayotamani? Kwa nini unayataka? Na napenda sana kusimulia story ya one of my role models Les Brown. Yeye alipenda sana kufanikiwa na kupata hela nyingi kwa sababu siku moja Uh, wakati mama yake anafanya kazi kwenye nyumba moja alienda akamkuta mama yake anasafisha chini anasafisha oil ambayo imemwagwa na, na mama mwenye nyumba na kipindi hicho mama yake alikuwa anaumwa ugonjwa wa magoti arthritis Les Brown ilimuumiza sana akamu akamuomba mama yake uh, mama mwenye nyumba Les Brown yeye mwenyewe asafishe li, lile eneo kwa hiyo Les Brown alipoanza kusafisha yule mama akamwambia mama yake Les Brown aende kwenye chumba kingine aweze kumtafutia kitamba chake. So alipofika kwenye kile chumba mama yake Les Brown akaanza kupiga makofi. Akaanza kupiga makofi wakati anatafuta kile kitambaa. Sasa Les Brown akawa anashanga kwa nini mama yangu ameingia kwenye kile chumba? Akaanza kupiga ma, makofi. Ah, akanyamaza kwa muda fulani. Lakini yule mama mwenye nyumba akamwambia kama hicho kitambaa kipo kwenye hicho chumba nenda kwenye chumba kingine mama yake Les Brown akatoka kwenye kile chumba akaenda kwenye chumba kingine lakini kinachoshangaza akaendelea kupiga makofi wakati anatafuta kile kitambaa Les Brown uh, uzalendo ukamshinda kwa hiyo ilibidi muulize yule mama kwa nini mama yangu anapiga makofi wakati anaingia kwenye kile chumba na kutafuta kitamba chako yule mama akamwambia kwamba kila wakati wafanyakazi wangu wakitoka eneo ambao mimi naweza nikawaona wakitoka mbele ya macho yangu nawaambia wapige makofi mara kwa mara ili nijue kwamba hawaniibi Les Brown alivosikia statement hiyo ilimuumiza sana kwa hiyo akasema kwa hiyo wewe unafikiri kwamba mama yangu atakuibia Mama yangu anakuchukua kama mama yake. Yaani anakuamini ana sana, anakuchukua ana kama mzazi wake. Hawezi kukuibia. Kile kitu kilimuumiza sana Les Brown. Sasa ile uh, tukio kama hilo lilimpa sababu ya yeye kufanikiwa. Kwa hiyo mara zote Les Brown akiongea kwamba nilitafuta pesa nyingi, nilitafuta mafanikio ili niweze kumtoa mama yangu kwenye ile hali ya kupiga makofi akiwa nadhania kwamba anamwibia uh, mwenye nyumba reasons kwa nini unataka mafanikio unayoyataka kama huna sababu ya msingi mimi nakuhakikishia kwamba huwezi kufikia hayo mafanikio makubwa utafika katikati utakutana na vikwazo utaacha lakini ara ya tatu kumbuka kwamba tuko kwenye mazingira hatua ya pili ya, ku, ya kutambua mazingira yako ara ya tatu kwenye mazingira ni reality ni, ni, ni mazingira halisi ulionayo. Kwa hiyo unaweza kama unataka mafanikio makubwa lakini jiulize kwa sasa hivi niko kwenye mazingira gani? Niko kwenye hali gani? Fine, nataka gari la milioni mbili Je, mshahara wangu unaruhusu? Una, una kama hauruhusu, nifanye nini ili niweze kufikia lengo la, la, la kununua gari la milioni mbili lakini kama unataka mafanikio fulani unajiuliza kwa wakati huu niko kwenye mazingira gani the reality uh, acha kujenga uh, wanasema building castles in the air kwamba unakuwa na mawazo makubwa and then unasahau kuangalia reality yenyewe unasahau kuangalia mazingira yako halisi ulionayo kwa sasa hivi kwa hiyo mimi na nakwambia na, na kwamba ara ya tatu inazungumzia reality wakati unatengeneza malengo wakati una ndoto zako kubwa sana ambazo unataka uzitimize katika maisha lazima urudi nyuma ujiulize kwamba sasa hivi niko wapi nahitaji nifanye nini ili nitoke kwenye haya mazingira niweze kufikia yale malengo nayoyataka lakini kitu cha tatu ambacho kitakusaidia katika maendeleo binafsi au kujitambua ni kutumia ulicho nacho kuweza kufikia ndoto zako. For example, tumeshagundua kwamba tuna uwezo fulani, tuna nguvu, una nguvu katika kuongea, una nguvu katika kuandika, 
una nguvu katika miguu au una nguvu katika mikono yako unaweza kawa kama Mayweather au Mike Tyson uh, ukishajua kwamba nguvu yangu iko hapo then step ya tatu uka, uh, step ya pili ukagundua mazingira step ya tatu sasa unatumia kile ulicho nacho ili uweze kufikia malengo yako kwa hiyo unakusanya nguvu yote ulionayo unakusanya maarifa yote ulionayo unakusanya uwezo wote ulionao uanze kubadilisha sasa uwezo wako kufikia uh, ma, malengo yako uliojiwekea au ndoto zako uliyoziwekea uh, sasa kwenye maendeleo binafsi kuna vitu saba ambavyo mimi mara nyingi nawaambia uh, watu kwamba hivi vitu vinaweza vikakusaidia kuongeza uwezo wa maendeleo binafsi Jim Rohn amewahi kusema kwamba personal development must always exceed your income kwa nini maendeleo binafsi au uwezo wako ukiwa chini na kipato au mafanikio unayotaka lazima utajikuta kwamba unarudi chini mpaka kwenye level ya maendeleo binafsi naweza tukachukua mfano watu ambao wana wanashinda bingo za tatu mzuka milioni miambili kwa mkupuo pap hao watu mara nyingi tume tume tume, tume kwamba hawakai sana na mafanikio walioyapata ghafla sana baada ya miezi sita mwaka mmoja ukiwauliza watakwambia hatujui hata zile hela zimeishia wapi kwa sababu gani maendeleo binafsi personal development level ya personal development walionayo ni ndogo sana kuliko mafanikio walioyapata kwa hiyo utajikuta kwamba zile pesa wanashindwa kuzimanage hawana financial discipline hawana uelewa kuhusu namna ya kumanage zile pesa na namna ya kujimanage wao wenyewe time management discipline ya, ku, ya kuweka akiba hawana kwa hiyo utajikuta kwamba lazima yale mafanikio aliyopata yatashuka mpaka yarudi tena pale kwenye kiwango chao cha personal development so kuna vitu saba ambavyo vitakusaidia mimi vimenisaidia lakini pia niligundua kwamba pia watu ambao tunaona wamefanikiwa au watu ambao tunahisi wamefanikiwa wanafanya hivi vitu saba. Kumbuka kwamba hivi vitu saba sio rahisi sana. Sio rahisi na sio uh, kila mtu anaweza akavifanya lakini wale ambao wanafanya hivi vitu saba I'm telling you the truth nina uhakika kwamba hao watu ndio watu ambao tunaona ni tofauti kwenye jamii. Ni watu ambao tunaweza tukasema they are extraordinary people. Ni watu ambao tunatazama tuna wanachokifanya na kinatuvutia ni watu ambao tunaanza kuwaita mentors tunaanza kuwaita role models ni watu ambao wana maisha ambayo ni ya mfano katika dunia hii na kitu cha kwanza kabisa uh, ni kusoma vitabu watu waliofanikiwa na watu ambao wanafanikiwa katika sekta yoyote katika industry yoyote lazima wawe wasomaji kuna msemo unasema kwamba readers are leaders katika industry yoyote watu ambao wanasoma vitabu wanakuwa ahead wanakuwa ahead step ahead wanakuwa mbele ya wale ambao hawasomi kwa sababu gani kuna vitu vingi sana ambavyo viko kwenye kwenye vitabu kuna vitu vingi sana ambavyo uh, mtu ambaye unamtazama let us take an example Mohamed Dawj kuna vitu ambavyo hawezi akasungumza hawezi akasema mbele za watu lakini kama ameandika kitabu ataviandika. Kuna mambo fulani ambayo Miles Monroe hajaandika lakini kwenye vitabu vyake yapo. Kuna vitu ambavyo hatujasikia Mwalimu Nyerere akisema lakini ukiangalia kwenye vitabu vimeandikwa. Why do I say that? Vitabu vinaifadhi siri nyingi sana za mafanikio. Siri ambazo hazizungumzwi na, na, na mtu pale ambapo amepata nafasi ya kuzungumza na watu wengine. Lakini kitu cha pili ni makongamano, events, summits, seminars, uh, workshops, sehemu ambazo unaweza ukaenda kujifunza pamoja na, na watu wengine. Sehemu kama hizo unakutana na watu ambao wana kiu kama ya kwao. Kwa hiyo unapoenda hizo sehemu mimi nawaambiaga watu ukienda kwenye seminar au ukienda sehemu yoyote ambayo kuna sehemu uh, kuna wanajifunza tafuta vitu vitatu vikubwa cha kwanza tafuta watu sahihi lakini cha pili tafuta maarifa sahihi na kitu cha tatu tafuta fursa ambazo zinaweza zikakutoa pale ulipo ili uende sehemu sehemu nyingine 
kitu cha tatu ambacho kinaweza kukusaidia kwenye maendeleo binafsi ni mentors you need to have a mentor lazima uwe na mshauri au lazima uwe na mlezi katika maisha yako katika chochote unachokifanya you are a videographer you are a public speaker you are a photographer you are an author unataka kuandika kuna mtu ambaye anaandika kuliko wewe kuna mtu ambaye anapiga picha kuliko wewe sasa yule ndo naweza kumtumia awe mshauri wako awe awe mlezi wako akuonyeshe zile njia ambazo alizipitia na nikutie moyo kwamba sio kila mtu atataka kuwa mentor wako kuna wengine utawafata watakataa lakini kumbuka kwamba wapo wengi sana ambao wamepiga hatua katika tasnia ulionayo au katika sekta unayotaka mafanikio yako yawepo kwa hiyo watafute look for the right people ukiwapata waambie wakulee watakuonyesha njia walizopita mafanikio waliyopata kuna njia ambazo ungepita ungetumia muda mrefu lakini kwa sababu una mentors una, ma, una, una watu ambao ni, ni washauri ni walezi watakuonyesha zile shortcuts ambazo unaweza kupitia ili ufike sehemu sahihi kwa hiyo kisha kwamba unapata mlezi au mshauri iwe kwenye biashara iwe kwenye kitu chochote ambacho unakifanya tafuta mtu ambaye amepiga hatua kuliko wewe then akusaidie kupiga hatua kwa muda mfupi zaidi kuliko ule ambao ungetumia wewe mwenyewe kitu cha nne ni videos and audios unachosikiliza unachoangalia ni muhimu sana katika kuprogram akili yako kwa hiyo chochote unachokifanya ambacho kinaingia kupitia machoni au kupitia masikioni kina affect faith yako au fear kwa hiyo utakuta kwamba kuna vitu vingine ukiviangalia vinaingiza hofu ndani yako vinakufanya uogope kufata yale mafanikio unayoyataka kwa hiyo unachoangalia unachosikiliza ni muhimu sana faith comes by hearing and hearing and hearing kwa hiyo unajikuta kwamba mambo mengi ambayo tunaingiza katika akili yetu asilimia kubwa sana inaingia kupitia macho na kupitia masikio. Kwa hiyo unakuta content kubwa ambayo ulionayo kichwani asilimia kubwa imeingia kwa kusikiliza na kuangalia. So hakikisha kwamba unasikiliza vitu sahihi lakini pia unaangalia vitu sahihi. Kitu cha tano ambacho kitakusaidia kwenye kuongeza Uh, level ya personal development au mafaniki, ma, ma, maendeleo binafsi ni kusafiri. Unapotoka sehemu ulipo na kwenda sehemu nyingine inakusaidia wewe kugundua kwamba kuna vitu ambavyo ulikuwa huvijui lakini viko kwenye sehemu nyingine ambayo wewe hujawahi kufika. So unapofika kwenye ile eneo unakuta kwamba kuna vitu vipya ambavyo unaweza kuchukua kule na ukavileta kwenye eneo uliopo wewe. Na unapotoka kwenye comfort zone yako kaenda sehemu nyingine, unajikuta kwamba unakutana na watu ambao hujawahi kutana nao. Unakutana na fursa ambazo hujawahi kutana nazo, lakini unakutana na lifestyle nyingine ambayo inakufanya uwe mtu bora zaidi. So, kuna watu ambao amezaliwa Dar es Salaam, amesoma Dar es Salaam, ame 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 ameoa Dar es Salaam amezikwa Dar es Salaam that is not a life that you should have kwa hiyo hakikisha kwamba kwenye plani yako ya maendeleo binafsi personal development plan hakikisha kwamba unaweka ratiba ya kutoka nje ya mkoa nje ya wilaya nje ya nchi au ikiwezekana nje ya bara uliopo kwa sababu itakusaidia kukutana na watu tofauti na wale ambao unakutana nao kila siku. Lakini kitu cha sita ambacho kitakusaidia ni relationships. Watu unaohusiana nao. Birds of the feathers flock together. Kwa hiyo watu unaoambatana nao ndo hao hao ambao watajenga tabia zako za mafanikio. Kama ni walalamishi na wewe utakuwa mlalamishi. Kwa hiyo anza kuangalia watu unaoambatana nao. Marafiki ndugu na sijasema kwamba wale ambao wako negative sana waanze kuwatupa hapana the only thing you can do is punguza muda 
ambao unakaa na watu ambao wana mitazamo hasi na ongeza muda unaokaa na watu ambao wana mitazamo chanya watu ambao wanakuambia unaweza watu ambao wanakuambia hiki kinawezekana watu ambao wanakupa mawazo uh, mazuri watu ambao wanakupa fursa ambazo zinaweza zikakusogeza mbele na kitu cha saba ambacho kitakusaidia kwenye maendeleo binafsi ni self evaluation kujifanyia tathmini kila baada ya wiki au kila baada ya wiki mbili jitahidi sana kufanya tathmini kwa nini uh, biashara yako imeongeza mauzo kwa nini imepunguza mauzo kwa nini we mwenyewe umeongeza uh, unene kwa labda tuseme weight imeongezeka umeongezeka kilo mbili kwa nini umeongeza kwa nini umepungua kwa nini unapata marafiki wengi kwa nini unapata kwa nini marafiki wanakukimbia kwa nini ma, malengo yako hayatimii ukianza kujiuliza hayo maswali ma, ma, magumu na kuyapatia majibu kwa sababu akili yetu imeumbwa kwamba ukiomba majibu inaweza kukusaidia uh, kupata hayo majibu so if you don't use your brain usipoanza kuitumia vizuri akili yako utakuta kwamba majibu huyapate lakini ukakaa ukapata muda wa kwako peke yako ukafanya tathmini ya maisha yako tathmini ya biashara yako spiritual wise biashara yako uh, katika maisha yako marafiki zako watu unaohusiana nao kwa mimi hii na kuhakikisha kwamba itakusaidia sana kupiga hatua mbele kwa sababu ukiwa unakimbia tu unaenda mbele bila kuangalia uh, makosa uliyoyafanya utajikuta kwamba unarudia makosa yale yale wa, uh, bila kufanya tathmini kwa hiyo hayo mambo saba ambayo nimekuambia yanaweza kukusaidia kupandisha kiwango chako cha maendeleo binafsi seminars usisahau vitabu readers a leaders lakini tafuta mshauri audios and videos ni, ni muhimu sana katika maisha yako safiri marafiki unaoambatana nao anza kuwachunguza na mwisho kabisa fanya tathmini tafuta muda wako peke yako fanya meditation lakini pia tafuta ka, uh, kalamu na karatasi anza kujiuliza kwa nini maisha yangu yanaenda huku unajikuta kwamba kuna sehemu fulani unahitaji kubadilisha direction unahitaji kubadilisha mitazamo unahitaji kubadilisha tabia ili uweze kufikia yale mafanikio unayoyataka mimi naitwa Rodrick Nabe na kutakia mafanikio mema god bless you Mambo yote ambayo nimezungumzia unaweza ukayapata kwenye kitabu cha milango saba uh, kufikia uku wako lakini pia unaweza ukapata version ya Kiingereza ambayo inasema seven doors to personal greatness. Kwa hiyo vitu vingi ambavyo nimevizungumza vitu saba vya maendeleo binafsi unaweza ukavipata kwenye kitabu cha milango saba kufikia uku wako. I wish you all the best. Mungu akubariki sana. Thank you.